उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे सर आकेब ने आपको चैप्टर नंबर फोर विच इज अबाउट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रो मैग्नेट बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया अब टाइम है उसकी टेक्सट बुक एक्सरसाइज को सोल्व करने का आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और हर स्टेटमेंट के साथ चार ऑप्शन दी गई हैं। हमने बेस्ट ऑप्शन का इंतजाम करना है दैट सूट आवर स्टेटमेंट तो आइए देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट क्या है वेयर ऑन द मैग्नेट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किधर होगी हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए At both north and south poles, N represents the north magnetic pole and S represents the south magnetic pole. The B option is at the north pole, C option is at the south pole, and D is in the middle. हमारी जो magnetic field है magnet की वो सबसे ज्यादा strong होगी उस magnet के middle में या उसके south pole में या उसके north pole में या फिर north और south दोनों poles में तो इसका आंसर आपको पता होगा दैट इज बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एक मैग्नेट जो है जब वो मैग्नेटाइज हो जाता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड कॉज करता है उसकी जो ये मैग्नेटिज्म है कि दोनों पोल्स पे स्ट्रॉन्ग होती है आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल तो दोनों जगह पे इक्वली स्ट्रॉन्ग होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ करेक्ट ऑप्शन को मार्क कर लिया वी के नाउ मूव टू वर्ड्स स्टेटमेंट नंबर टू द सेकंड स्टेटमेंट इज व्हाट विल अ सस्पेंडेड बार मैग्नेट डू एक सस्पेंडेड बार मैग्नेट क्या करेगा सस्पेंडेड होने का मतलब ये है कि हमने एक बार मैग्नेट को धागे के साथ बांध के लटका दिया है फ्रीली इन द एयर अगर हम ऐसा करेंगे तो वो मैग्नेट किस तरह का बिहेवियर शो करेगा हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए स्पिन राउंड एंड राउंड क्या ये मैग्नेट राउंड एंड राउंड स्पिन करेगा बी ऑप्शन इज पॉइंट ईस्ट वेस्ट ये पॉइंट करेगा ईस्ट से वेस्ट की तरफ अब देखते हैं कि बाकी दो ऑप्शन क्या हैं और फिर हम सेलेक्ट करेंगे बेस्ट ऑप्शन को ऑप्शन नंबर सी इज पॉइंट नॉर्थ टू साउथ ये नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ पॉइंट करेगा And the D option is point vertically downwards. ये point करेगा vertically downwards. Vertical का मतलब होता है इस तरह की direction में ये downwards जो है point out करेगा अब correct option क्या होनी चाहिए जो भी magnet होता है वो magnetic field बनाता है अपने इर्द गिर्द ये जो magnetic field है वो originate होती है from the north pole और जाती है towards the south pole. तो अगर हम मैग्नेट को किसी भी डायरेक्शन में रख देते हैं उसकी जो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर टू हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी दैट द मैग्नेटिक फील्ड विल पॉइंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ व्हिच इज ऑप्शन सी तो मेरे साथ करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी को मार्क कीजिए यू नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट नंबर थ्री इज What happens if the north poles of two bar magnets are brought close together? अगर हम दो bar magnets, bar magnet ऐसा magnet होता है जिसकी shape एक bar की तरह की होगी that is like a rectangle. यहाँ पे north pole है इधर south pole है अगर हम दो इकट्ठे north poles रख देंगे तो क्या होगा आपने पढ़ा that the like poles रिपेल ईच अदर एंड द अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए इज द मैग्नेट मूव टूगेदर क्या ये मैग्नेट अट्रैक्ट करके पास आ जाएंगे ऑप्शन बी इज द मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर ये जो मैग्नेट है एक दूसरे को रिपेल करके दूर चले जाएंगे सी ऑप्शन इज द मैग्नेट स्टॉप बींग मैग्नेटिक क्या इन मैग्नेट्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खत्म हो जाएगा मतलब इनमें मैग्नेटिज्म अब नहीं रहेगा एंड द लास्ट ऑप्शन इज दैट नथिंग विल हैपन कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम दो बार मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल्स को इकट्ठे रख दें तो इसकी करेक्ट ऑप्शन ये होगी कि दोनों जो बार मैग्नेट्स हैं वो दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर चले जाएंगे विच इज ऑप्शन बी 
द मैगनेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर तो दो पोल्स एक जैसे हो फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड नॉर्थ पोल ऑफ एन अदर मैग्नेट ये दोनों लाइक like पोल्स हैं अगर हम इनको पास लाएंगे तो मैग्नेट एक दूसरे को धक्का देंगे रिपेल करके दूर चले जाएंगे तो आप करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन बी नो वी आर मूविंग टू वर्ड स्टेटमेंट फोर स्टेटमेंट फोर इज वट हैपन्स इफ द नॉर्थ पोल ऑफ वन बार मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू द साउथ पोल ऑफ एन अदर मैग्नेट यहाँ आप गौर से देखें कि पहले तो हमारे पास दोनों ही नॉर्थ पोल्स थे मगर अब एक नॉर्थ पोल है एंड द सेकंड इज साउथ पोल ये है अनलाइक पोल्स इसका मतलब कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और आपस में दोनों मैग्नेट्स पास आ जाएंगे तो पहले देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं सो द ऑप्शन वी हैव आर ऑप्शन ए इज द मैगनेट मूव टूगेदर ये मैगनेट्स पास आ जाएंगे ऑप्शन बी इज द मैग्नेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे को रिपेल करके दूर चले जाएंगे ऑप्शन सी इज द मैग्नेट्स स्टॉप बीइंग मैग्नेटिक ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर जाएंगे एंड द लास्ट इज के कुछ भी नहीं होगा नथिंग विल हैपन तो आपको अभी मैंने बताया कि इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी दैट द मैग्नेट्स मूव टूगेदर दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं वन इज अ नॉर्थ पोल एंड द सेकंड इज द साउथ पोल तो ये जो अनलाइक पोल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और मैग्नेट्स जो हैं एक दूसरे के पास आ जाएंगे दे विल मूव टूगेदर सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट नंबर फोर विल बी ऑप्शन ए वी आर ओनली लेफ्ट विद वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं The fifth statement is an iron bar can be magnetized by. अगर हमने एक iron bar को magnet बनाना हो तो हम किस तरह से बना सकते हैं Option A is hitting it with a permanent magnet. अगर हम उसको एक permanent magnet के साथ hit करेंगे तो हमारी iron bar magnet बन जाएगी Option B is putting it alongside a permanent magnet. अगर हम एक iron bar को permanent magnet के साथ रख देंगे तो वो भी मैग्नेट बन जाएगी ऑप्शन सी इज पुटिंग इट ऑन द एंड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट की एंड पे अगर हम आयरन बार को रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगी या फिर ऑप्शन डी इज स्ट्रोकिंग इट विद अ परमानेंट मैग्नेट अगर हम उसको आगे पीछे रब करेंगे एक परमानेंट मैग्नेट के साथ तो फिर वो मैग्नेटाइज हो जाएगी आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह से हम एक नॉर्मल आयरन बार को या स्टील बार को मैग्नेट बना सकते हैं मतलब मैग्नेटाइज कर सकते हैं उसमें एक तरीका था बाय स्ट्रोकिंग स्ट्रोकिंग का मतलब होता है कि आपके पास आयरन बार यहाँ मौजूद है और मैग्नेट इधर तो आप उसको रब करेंगे विद द आयरन बार तो उसके अंदर जो हमारे मोलेक्यूलर मैग्नेट्स हैं वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे डोमेन बना लेंगे नॉर्थ और साउथ पोल उनके अंदर डिफाइन हो जाएगा एंड दे विल बिकम मैग्नेटाइज इसका मतलब फॉर द लास्ट स्टेटमेंट दैट इज स्टेटमेंट नंबर फाइव द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी तो मेरे साथ करेक्ट ऑप्शन को मार्क कर लीजिए अगर आपसे कोई भी आंसर मार्क करने वाला रह गया हो तो इस लेक्चर के बाद जाके तमाम करेक्ट ऑप्शंस अपनी टेक्सट बुक एक्सरसाइज पे मार्क कर लीजिएगा हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा खुदा हाफि